怎么穿成这样了？嗯、这马车是从哪来的？在下是新来的车夫，专程送姑娘回府的、嗯。那我们现在要去哪儿啊？是要回大司空府吗？属下护驾来迟，让主上和夫人受惊了，还请恕罪。这次看在青锁的面子上，就罢了。属下知错，还好只是虚惊一场，大家都安然无恙就好了，也算是因祸得福。若不然，我也不知道你心里有我。什么心里有你啊？你想多了。<笑><笑>先上好了，好好休息吧。嗯、你总算是回来了。什么？不光你的人，还有你的心。宇文邕，我。青锁，无论如何，这一次你的人，你的心。我都不会再放手了。那，那还有严婉呢？他对你用情至深，甚至还为你准备了迷药，准备和你远走高飞。说不定现在他还在山崖下找你呢。所以，我才向楚总管发讯号，让他以最快的速度到山崖下将你我接了出来。那，严婉，严婉做出了此等荒谬的事情，想必自己也没脸回到大司空府了。可是。他对你的心是真的，那你呢？宇文邕，你也知道，你跟我只是在做戏。我可不是在做戏，即便是做戏，我也要你陪着我一起走下去。我知道。我已经答应过你留在大司空府，更何况，我欠你的实在是太多了，你甚至不惜性命去救我，我，我的恩，要用你的心来还。青锁，好好照顾自己，我很快就回来。哎，你要去哪儿？皇宫，置之死地而后生。我要趁宇文护神思混乱之时去救皇上。此计还是你想出来的，再不去，恐怕就要错过最好的时机了。那我跟你一起去，你也知道我的作用。危急时刻，宇文护也不能把我怎么样。不行，青锁，我不会让你再冒险。我一个人去就行了。你好好等着我回来，我青锁，就待在大司空府，哪儿也不要去。我会派更多的人保护你。只要你平安，就算是帮了我。你是怕我连累你吗？你知道，我不是这个意思。啊，等等，怎么？
准备的，想来他也不会害你。对不起，我要是不这样，你是不会放我走的。雨薇，你为了我能付出自己的性命，那我就算是搭上自己的命。也要还你，夫人。楚总管，替我安排车辇。夫人想做什么？安排车辇，我要进宫。夫人，厨房刚做好的点心，正要给夫人送去呢。楚总管，还不快去！夫人，现在去皇宫太不安全了，夫人三思啊。夫人，你要去皇宫，主上不陪夫人一起去吗？这次就我一个人去。大司空还有更重要的事情要做，那那我陪夫人去。对啊，夫人就让碧香陪你去。不行，你们就待在府里等我消息。夫人，碧香，你听好，你赶紧到屋里去好好待着，没有我的命令，不准出府。夫人是被主上附身了吗？你还不明白吗？这是我跟大司空一手安排的。楚总管，难道我这个夫人？没有权利动用车辇吗？属下不敢。不过，这事事关皇上和大司空，我要赶紧进宫。楚总管，难不成你想抗命不尊？是，属下立即准备车辇，护送夫人去皇宫。司空，什么该做，什么不该做，楚总管应该知道吧？是夫人，夫人，多多保重。站住！来的什么人？嗯，啊，是。青锁姑娘。金侍卫。不知青锁姑娘来此作为何事？我要求见皇上。烦劳金侍卫通禀一声，见皇上。皇上身体微恙，正在调理，已颁下圣旨，静心调养，不见任何人。青锁姑娘，我正是因为这个才来的，我想要尽些绵薄之力。圣旨难为，青锁姑娘还是请回吧。金侍卫，我一介女流，孤身入宫，必定是归行举步，尽心照料。难道金侍卫不想皇上早日病愈，执掌江山吗？这。金侍卫，青锁姑娘，请一日未曾尽善了，皇上恕罪，奴婢，奴婢这就长善。不必，朕不想再有人为朕的善事丧命了，都给朕退下。皇上。皇上，这菜没毒。可以吃，快快快，快！等等。
原来不是没下毒，他们将毒涂抹在了筷子和盘子上。皇上不必在意，奴婢这就去御膳房，给皇上换一些碗筷。站住！岳宫人，难不成就这样眼睁睁看着皇上没饭吃、没水喝、啊？御膳房。早就把所有的人都换掉了。你能拿来的任何食物、任何水，都不会是没毒的。这可怎么办？外面的人进不来，里边的消息也传不出去。再这样下去的话，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，大司空测试原始求见。朕不舒服，不见。臣女元清所参见皇上。都退下。清所，你来的不是时候，你快快回府吧。怎么，皇上？好像是要赶我走的意思啊！可既然青所来了，不如就在这儿用完晚膳，休息一下再走。朕不是不想和你一起用膳，看来是御膳不合皇上胃口。那青所斗胆，可否点一些清淡的小菜，让皇上与臣女在这痛快吃一顿？青所。听朕的话，快回府去吧。青锁不是说来就来、说走就走之人。岳宫人，啊、劳烦你代为通禀金侍卫，就说我在大中宰府住惯了，吃惯了大中宰府的口味，能不能让金侍卫下令，命御膳房的人做些大中宰府里常吃的清淡小菜，让我跟皇上小酌一杯。奴才遵命。哎，等等，再来一些上等的清泉，我要亲自为皇上烹茶，与皇上品茗。奴才马上就去。青锁，皇上受苦了，我跟宇文邕不会让皇上再受这些折磨。青所如此大胆，分明是与大冢仔作对。不如妾身去。银报，给他好水好饭，就让皇上再过几天逍遥日子。是。夫君，这样一来，不是坏了夫君的计划吗？青所这丫头命这么大。被阎婉推下山崖都活了下来，我又怎么会要了他的小命呢？他分明是胳膊肘向外拐，想用自己的性命来保护皇上。夫君，倒不如……嗯，你也知道，青锁身上的血脉是找到镇魂珠的凭证，他的命留下来还有用。真的镇魂珠不是现实了吗？那是真的吗？妾身不知，妾身只是想，这丫头处处维护皇上和四弟，若四弟和皇上勾连，只怕是坏了大中宰的大事。寡人从未觉得四弟和皇上不是一条心，我竟为皇宫斩断消息，令四弟不敢轻举妄动，不过是为了让朝中上下。觉得皇上被自己的亲弟弟背叛，孤木难支。至于元清所让他进宫，完全是为了找到镇魂珠。那夫君是说，那串珠链是假的？谁知道
主上，扶我起来。主上，主上，青锁呢？主上，你总算醒了。我问你，青锁呢？夫人她。去了皇宫，皇宫，主上，准备撤辇，我要进宫。今天早上，夫人跟您说过同样的话，你这是让他去送死，回来我再跟你算账。属下明白，夫人这也是为了不让主上去送死。你，请主上体谅夫人的一番苦心。闪开，主上！夫人能为主上不顾安危，属下这条性命又有何可惜？是他教你的。夫人与属下都是为了主上，为了大周的江山。主上，夫人命属下转告主上一句话，他相信主上知道，什么才是对皇上、对主上最好的。青锁为了保护皇上、保护我，连自己的性命都豁出去了。难道我不知道什么是对皇上对我好？我要配合他演好这场戏，要不然他的苦心就白费了。主上，准备撤辇，我要去皇宫。皇上总算是有了笑容，我也就放心了。大钟宰府这茶水还真是美味啊！皇上，请用茶。不知青锁泡的茶能否得到皇上的称赞呢？青锁。你的一番苦心，朕知道，只是你不必如此的。一直以来，皇上对青锁都无微不至，切切关怀。今天我不过是想沾沾皇上的光，<笑>来宫中蹭吃蹭喝罢了。怎么，皇上什么时候变得小气起来了？你烹茶的手艺，天下难寻敌手。朕今生今世也忘不掉。皇上喜欢就好。亲所来迟，害皇上受苦了。朕何曾吃苦？朕的心里。甜的紧，皇上不必为我担心。现下镇魂珠不明下落，而我就是找到镇魂珠的钥匙。试想，又会有谁杀了我这把钥匙呢？皇上，请放心，只要我在皇上身边，皇上一定会安然无恙。青锁，你让朕宽心，可本该是朕来保你无忧无虑的，只奈。朕此时便恍若在悬崖边上，朝不保夕。朕不是一个称职的兄长。皇上是为了大周，更是为了天下苍生。我想，宇文邕的心就跟我的心一样，不想，也不能辜负皇上的苦心。这次就让青锁和宇文邕来保护皇上吧。四弟。他今日可好？他，他好得很呢、啊
，那朕就放心了。看你言谈之间，似乎你与四弟和好了。也没有什么和好不和好的，我只是觉得他没有以前那么讨厌了。哦，怎么，你与四弟？大司空对青锁呵护备至，是我对不起他。看来，四弟还是没有能得到你的心啊！这个四弟确实需要检讨一番了。皇上，不急，慢慢来。至少现在你已经不讨厌四弟。朕记得，前些时候，你还把四弟当仇人一样，看都懒得看一眼呢。当年江陵的事，或许有误。后来我想了想，我爹娘被杀的地方。不像是江陵那种大地方，应该是一座小城镇，或许就是白水镇。当年我能逃命出来，都是因为宇文邕从中出手相救。这样想来，他还是我的救命恩人，还不止救过我一次。你能记起往事了？这是一部分。现在物是人非，想来要查出当年的事，实属渺茫。当日你去史局，可曾查出线索？嗯，史局并未有书记载，而且当年随军去白水镇的人，也没有一人有任何下落。怎么，你不知道吗？史局的陆著作，就是当年跟随出征的文书，只是不知道他是否去过白水镇。什么？陆著作去过江陵？可我那天去史局时，他并没有告诉我呀。我知道了，皇上，这一次我去史局，一定要让他跟我讲个清楚。嗯。楚总管，住上，快去让他们通禀。本大司空要见皇上，待原情所回府。是，还有，把狗弄走。是，主上。嗯、金侍卫，这狗啊，大仲在。嗯，兄长，皇上身体抱恙，静养生息。不见任何人，四弟，你不知道吗？是小弟知道，不过皇上现如今身体抱恙，青锁偏偏今晨入宫，小弟是是怕被别人说闲话，是已想求见皇上，带青锁回府。闲话，会说怎样的闲话？这个，兄长知道，青锁为人天真单纯，小弟。小弟与兄长是至亲兄弟，是怕你是怕，青锁与皇上走得太近，寡人会猜忌你，还是担心寡人守护不住，皇上会出问题？哦，不不不，小弟不敢，小弟只求兄长不要责怪青锁，他一介女流，单纯的紧。放心，青锁再怎么说。他也是四弟你的侧室，有兄长这句话，小弟就放心了。小弟生性风流，在意的无非是女人。朝政之事，小弟有心无力。兄长，你知我幼时曾被狗咬过，这只狗着实有些吓人。小弟。且先行告退了。早知道大司空怕狗，没成想居然怕成这个样子。还是主上有你，一条狗就把他吓跑了。内行看门道，外行看热闹
你呀、啊，只是看看热闹而已。嗯，都快三更了，陆主座，您还不休息啊？好，我整理好这些再说。哎，陆主座，为何如此用功啊？在宫里做著作上市，也得不到升迁的机会，无非就是粉饰太平罢了。你以为这么多年我陆某在史局屹立不倒，凭的是得过且过吗？哎呀，好吧，陆主座，那您继续用功，卑职先去歇歇了。说不定这晚上还有什么狐仙啊、妖女过来陪您呢。去去去，赶紧走！瞎说什么？哎下官没有得罪过尊驾吧？放，放过下官吧。陆主座，你为何要杀我一族的子孙后代？你还我公道！一，一珠，难道你你是宫女们传传说的那个秦朝的宫女？正是。我，我没有杀过你的子孙后代啊！你，你找错人了。十五年前，江陵白水镇。灭门惨案，你可记得？十五年前，江陵白水镇。哦、啊，你说那那端木一族是你的后代？除了端木一族，尔等还杀了别人吗？不是我，我我没有杀人。没杀人？那为什么白水镇全镇的人一个都不剩，全都死于非命？你敢说，当时你不在场？下官在，下官在。可是下官没有杀人，下官只是个小小的文书，都是他大冢仔，大冢仔要去找那个什么端木一族，说只有端木一族的血才能够找到镇魂珠，就就为了这事儿，大冢仔和文皇帝还起了冲突，跟文皇帝起了冲突。呃，对啊，文皇帝只是为了国事进攻江陵，呃，大冢仔。却私自带兵去了白水镇，没想到端木一族宁死不肯相助大冢仔寻找镇魂珠，还要偷偷的逃跑。这大冢仔一怒之下，屠杀了白水镇全镇的百姓。文皇帝赶到之时，白水镇已是一片废墟啊。那端木一族的后人呢？呃，听说一一个不留。都被杀了，仙子，仙子，我没有杀人，我只是一个小小的文书啊，求您放过我吧。够了，你身为史官，不将历史秉笔直书，百姓冤死，却刻意隐瞒，你可知罪？知知知罪，知罪，下官知罪。你知道接下来该怎么做了吗？呃，下官明白，下官必定铁笔直书，不畏强权。你这样的史官，丢了圣人的脸，还不去圣人面前背读《一百遍论语》？是是是，下官遵命，下官遵命。嗯、取二十席之，一月乎？有朋自远方来，不亦乐乎？我冤枉的与人用不，但是。我又是谁？来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？呃，其为人也孝悌，而好犯上者，贤矣。呃呃、能找到镇魂珠的，是端木一族的血脉。那为什么？我又会找到镇魂珠呢？还有多少事我不知道？我究竟是谁？是姓端木，还是姓远？原来，在白水镇肆意屠杀百姓的，并不是宇文泰。
，而是与人呼。我恨你，你恨我，因为你是于文庸，他怎么对我，我都无怨无悔。反而是你，你这个绝情寡义的人，惺惺作态。假装对我好，可在我遇到危险的时候，你在哪里？你心里只有镇魂珠，你只会躲在大司空府里足不出户。你这个伪君子，宇、嗯、文邕，我看不起你。一切都是错的，我冤枉了宇文邕，从一开始我就冤枉了他参见皇上。平身。怎么了？哦、啊，我没什么，就是有点难过，因为我错怪了一个人。那这个人，在你心目中，一定有着无可替代的位置。我不知道，也许我以前从来都没把这个人放在心上过。可不知为何，我知道错怪了他以后，心里竟然是如此的难过。这个人一定对你很好。我不必难过，知道就好。至少比什么都不知道要好得多。皇上，你陪了朕这么久。也该回大司空府了，不然，四弟会怪朕，薄待了你，把你困在宫里，有家都不能回。皇上，在宫里照顾皇上是我分内的事情。宇文邕，这个时候不方便来宫里，我相信，他能体谅我的心意。嗯，这样，朕就放心了。皇上，我，你与四弟，不再剑拔弩张。我这做兄长的，也乐观其成啊。皇上，回去吧。连朕都不忍心你在危险里打转，更何况那位被你错怪了的人呢？此时他必定是牵肠挂肚，他为你的安危彻夜难眠呢。谢皇上。青鸟啊，青鸟，一定要找到你该找的人，保护青锁。知道别人的秘密，那些密语你能解得开吗？吴雪，自然是没有仙子聪明，抢来夺去，霸占到手里的究竟是不是真的镇魂珠，谁也弄不清楚。吴雪城主当真以为本仙子是个傻子？严婉劫持元星锁之后，谁都知道那珠子是假的。还用得着本仙子多说吗？吴雪城主倒是聪明，可惜，原本让元清所对高长公死心的计策
，却让袁青锁与宇文邕走在了一起。你做梦都没有想到吧？宇文邕对袁青锁可是不惜一切呢。看来，都逃不过仙子的眼睛啊。那是自然。无事不登三宝殿，仙子来找我，不知有何要事啊？确实有要事。天下将是本仙子的囊中之物，你若与本仙子合作，尽快找出真的镇魂珠。等打开天罗地宫，本仙子我不会忘记你的功劳。哦，就因为离殇剑在你手中吗？不止如此。我能做到的更多，多过小春城精兵十万。这么说，仙子当真有雄霸天下的本事？明人面前不说暗话，跟不跟我合作，就看你的选择了。哼，识时务者为俊杰，吴雪偏居大周一角，又岂敢忤逆仙子呢？大周。大周就要灭亡了，本仙子要的是天下。那我更应鼎力相助喽。<笑>我有离殇剑，再有无雪城主相助，就离找到镇魂珠，打开天罗地宫，执掌天下的日子不远了。到时候，宇文邕、高长恭都不是我的对手。诸葛无雪，袁青锁就是你的了。<笑>姑娘，姑娘，你出去吧，我来。还要再熬两个时辰呢。云姑娘，这里又脏又乱的，熬好了我会禀告你的。没关系，下去吧。将军，表兄。是是，表兄。怎么最近秀还待在厨房里？我，我只是觉得好玩。好玩，熬汤也好玩。长工从周国回来以后，每天都勤练苦功，我怕他身子太累，所以。陆云，你整颗心都放在殿下身上，也不想想自己，看你都成什么样了。我，我不重要。不重要。表兄，我做错了很多事情。陆云，你做错了什么？你连自己都不爱惜自己，别人就更不爱惜你了。你是齐国第一美女，身份高贵，是当今皇上妃子的表妹。你温婉贤淑，才情横溢，哪里比别人差？为什么要这样糟蹋自己？表兄，是我不好，害你为我担心了。只是我真的做错了太多太多。陆云，错的不是你，要错也是殿下的错。他不喜欢你，就不该把你留在身边。他要喜欢你，更不应该冷落你。我这就去找他问个明白。表兄，求你不要。陆云，启禀将军，圣旨到。皇上旨意，周国皇帝冉鞅久居不朝，朝政混乱。必会风波迭起，特令兰陵郡王高长恭、大将军胡绿光率军集结边界，只待周国朝政有变，立即出兵攻击，不得延误，钦此。臣接旨。殿下，好好准备去吧。
先下去吧。是，殿下。工人，您可知皇上因何下此旨意？不久前，周国才与大秦达成盟国协议，这么做岂不是背弃盟约吗